അള്ളാഹു ഖുർആൻ നമുക്കിറക്കി തന്നതാണ് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അയച്ച നബിയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹലൈ വസ്ലം റസൂറുള്ള മുഖേനയല്ലാതെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പുണ്യ നബിയുടെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായെങ്കിലും ആ ഹബീബുമായി കണക്ഷനാകാനുള്ള വഴിയാണ് സ്വലാ നമ്മളുടെ മക്കൾ ദുബായി പോയാലും അമേരിക്ക പോയാലും ലണ്ടനിൽ പോയാലും അവർ നാട്ടിലില്ലെങ്കിലും അവരോട് എന്നും സമ്പദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ആധുനിക സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ നമ്മിൽ നകന്നു പോയ പുണ്യനബിയോടുള്ള കണക്ഷൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വലാത്തിലൂടെ നൽകും അങ്ങനെയാണ് പുണ്യനബി സ്വല്ലാഹലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച ഈ പരിശുദ്ധമായ സന്ദേശത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്ത് എന്നൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സമാധരണീയരായ ആ കോട് ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ എന്ന മീ മഹൽ സംരംഭത്തിന്റെ സമാധരണയായ പ്രസരണ എല്ലാ ജമീയത്തുലിലുമായുടെയും എല്ലാ ജ്ഞാതരണീയരായ നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ സമാധാനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഹുൽ ഖാൻ കക്കാട് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ സമാധാനായ പ്രസിഡന്റ് ട്രഷറർ എനിക്ക് വളരെ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധവുമുള്ള ആദരണീയരായ സെയ്ദ് അലി വിഖ സെയ്ദ് അലി വിഹാജി സൗഹൃദ ആക്കോട് ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ഫറോക്ക് ഏരിയ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ സമുന്നതരായ ഭാരവാഹികളെ നേതാക്കളെ അതിനു വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫജറിൻ്റെ ആശയ ചർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഹ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു എന്തു പറഞ്ഞു എന്നറിയാൻ ഒരാഴമുള്ള ചർച്ച നടത്താൻ മറ്റും അത്രമുള്ള ഒരു പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളല്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അള്ളാഹു ആ ആശ ആ ആയത്തുകളിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതറിയാനും പഠിക്കാനുമായി മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ സമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആന് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം നൽകിയ നല്ലവരായ എൻ്റെ സദസ്സിലെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ പങ്ങന്മാരെ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ സംഘമം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നാളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ത്രീയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ ചോട്ടിലാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തണലിലാണ് സൂറത്തുൽ ഫജർ എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ ചർച്ചക്കാണ് നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നത് ഖുർആാനിന്റെ തണലിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു അതുപോലെ ജന്നാത്തുനീമിൽ മഷറയിൽ ഖുർആാനിന്റെ തണലിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബിയുനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീഫ ആമുഖമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അൽ ഖുർആനു വസ്സയ്യാ അസ്സയ്യാ മുവൽ ഖുർആനു അശ്വഅനി യൗമൽ ഖിയാമ ഖുർആനും അതേപോലെ നോമ്പും റമദാനും അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ നെഞ്ചിലേറ്റി അവർ ആരാണോ അവർക്ക് ഖുർആൻ തുണയായി നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവേ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു ചേരുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ നിന്നെ മാത്രം ഓർത്തു മറ്റൊരു ചിന്തയും കടന്നു വരാതെ ഒരു വക്ത നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിച്ചതായി ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ല അള്ളാഹുവേ ഒരു ഹറാവും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും വരാതെ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റതായി നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു പച്ചു പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് അടക്കാനാവാത്ത സ്നേഹം കൽപ്പിലുണ്ട് നിന്നോട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണല്ലോ റബ്ബേ നിനക്ക് വേണ്ടി വിളികർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തുന്നു എന്നത് അള്ളാ എന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കലാമായ എന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ കലാമായ ഖുർആാനിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നത് അള്ളാ ഇതുപോലെ ഖുർആാനിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആാനിന്റെ തടലിൽ മഷറയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഖുർആാനിന്റെ ആയങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് ചെൽകണേ റബ്ബേ എന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ എന്താണ് ഓരോ ആയത്തിലൂടെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെത്തിച്ചു തരാനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കേൾക്കാനും അത് കേട്ടനുസരിക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ മുഖമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയം നമ്മൾ ഒട്ടും കളയുന്നില്ല നേരെ വിഷയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് വളരെ ദീർഘമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സൂറത്താണിത് മൂന്ന് ദിവസേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ പരമാവധി നമ്മൾ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തും ഇഷാല്ല പി സി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ ഒരു സംഘമാക്കി ഇത് മാറ്റണം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം പറഞ്ഞു ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടന നമ്മൾ സാധാരണ പറയല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് പെരുമാറേണ്ടത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറയാണ് ഖുർആൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു യാത്ര പോയി ഈജിപ്തിലേക്കായിരുന്നു ആ യാത്ര ഈജിപ്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന ബേജാറൊന്നും ചെയ്യണ്ട എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ അവിടെ ഗൈഡ് ഉണ്ടാകും വിസ അടിക്കേണ്ട കാര്യം എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു കിടത്തേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളെ എത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യും അവിടെ ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾ ബേജാറാണ് അത് സത്യത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പാടെ ഞാൻ നോക്കിയത് എന്താറിയോ ആ ഗൈഡ് എവിടെ ഉള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ ഗൈഡ് ആവശ്യം ഈ ത്രീയം ഓഡിറ്റോറിയം എവിടെയാണ് ചുങ്കത്ത് ത്രീയം ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു എന്നല്ലാതെ ത്രീ ഓഡിറ്റോറിയം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏത് കൂട്ടിലാന്ന് അറിയില്ല ചുങ്കത്ത് വന്നാൽ അറിയണമെങ്കിൽ ത്രീയം ഓഡിറ്റോറിയം പരിചയമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വഴി കാണിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയോ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു തന്നാ തന്നെ ചിലപ്പോ തെറ്റും അല്ലെ ഞാൻ പാനൂരടുത്തൊരു വിവാഹത്തിന് പോയി കല്യാണത്തിന് ആ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോണ്ടേന്ന്
നമ്മൾ ഉപ്പര് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് പോയി നോക്കും വേറെ ഇടയിൽ എത്തിയത് എന്താ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ നാൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ പറയാൻ അയാൾ വിട്ടുപോയി അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രം ഉപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല ഈ ഗൈഡ് നമ്മളെ നയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ കഴിയാത്ത ആളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരാൾ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അയാൾക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഗൈഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അയാളെ നയിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദം അലിഹി ഇസ്ലാമിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആദം അലിഹി ഇസ്ലാമിന് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഭൂമി ആദം അലി ഇസ്ലാമിന് പരിചയമുള്ളത് സ്വർഗ്ഗയിരുന്നു സ്വർഗത്തു നിന്ന് ഭൂമിക്ക് ഇറക്കിയതാണ് ഇറക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അഹദമേ നിങ്ങൾ നാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം ഞാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നമ്മളെ തറവാട് സ്വർഗ നമ്മുടെ തടവാട് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓരോ സമൂഹത്തിനും അള്ളാഹു ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏടുകൾ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുമ്മത്തിന് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപ്പൊ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നേ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അതിനൊരാളാവശ്യമാണ് ഓ ആളാവശ്യം ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ആളാവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്വന്തം തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഓന്റെ കയ്യിൽ അതബെന്നുള്ള ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നാ ചു വായിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിന് പോലും ഒരാള് വേണമെന്നാ പറയണേ ഗൈഡ് വേണം ആ ഗൈഡിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും അതിനാ നമ്മൾ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ആയത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ എന്ത് അതിലെ ആദർശം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാൾ ആവശ്യമാണ് ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്താ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും അതന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിവരൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊരു പത്തേ മുക്കാലിന് പതിനൊന്ന് മണിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രസംഗം നിർത്തും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയണം എന്നാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു ഒമ്പതരക്കെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നാൽ ഒരു പതിനൊന്നര മണിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും ഇന്നപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ സംസാരിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം ഇൻഷാല്ല നാളെയും മറ്റന്നാൾ ഒരു അര അര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ സമയം ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ദ്വാഴം ചെയ്യും നമ്മൾ പീരിയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് നേരത്തെ നിർത്താനുള്ള കാരണം പതിനൊന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചിന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് നാട്ടുകാരല്ല പല നാട്ടുകാരോട് ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അവർ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ആക്കോട് ഇസ്ലാമി സെന്റർ ബാംഗ്ലൂർ ചാപ്റ്റർ എ ഐ സി ബാംഗ്ലൂർ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പേര് അതിന്റെ ഇഫ്താർ സംഘമാണ് ഇന്ന് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഞാനതിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നവർ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാന്നാ തീരുമാനിച്ച് അപ്പം പത്തേ മുക്കാൽ പതിനൊന്ന് മണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രഭാഷണം നിർത്തിയെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ എന്നാലേ പോകാൻ പറ്റൂ എന്നതുകൊണ്ട് ആ
നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം ഉറക്കൊക്കെ പോയാൽ ആരോഗ്യം പോകുന്നൊക്കെ പറയും ആരോഗ്യം തരുന്നതും ആരോഗ്യം എടുത്തു കളിനൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണേ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണ ആൾക്കാരും നമ്മളെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവർ മാരക രോഗങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരില്ലേ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാം മുസബിബ് ഒക്കെ റബ്ബാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇന്നും രാത്രിയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഉറങ്ങാത്തതിന്റെ ചില പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് സാരില്ല അതൊന്നും ചർച്ചക്ക് തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വായം ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഈ സൂറത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ നമ്മളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ നമ്മളോടാ സംസാരിക്ക ആ ഒരു രീതി മാനസികമായ അവസ്ഥയിലാവണം നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഏതൊരു വസ്തു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ വസ്തു വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൂടെ കാണാൻ ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് അല്ലെ ഒരു കാറ്റലോഗ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ അത് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഈ തെറ്റായ രീതിയിലായാൽ അത് കേടുവരും കേട് വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യണം ഇതിന്റെ വാറണ്ടി എത്രയാണ് ഗ്യാരണ്ടി എത്രയാണ് കമ്പനി ഇതിനെ നൽകുന്ന ഓഫർ എന്താണ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ മൊബൈല് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ കൂടെ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലോഗാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതൊരു ഡോക്ടർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമല്ല ഡോക്ടർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം തെറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം റഹ്മാനായ അള്ളാഹു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ ഈ സൂറത്തുൽ ഫജറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വിഷയം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിഷയമുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് വിശ്വാസവും കർമ്മവും അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നോളെന്നില്ല തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് ചേർത്ത് പറയും നാളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മതി മറക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ പറയുക ധനം സമ്പാദനം വിനിയോഗം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഗം അതുവരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാ വിശ്വാസവും കർമ്മവും എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു പേരിട്ടു നോക്കി അതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തി സദസ് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മഹാൻ ഈ തൊട്ടടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുരുടെ ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ ഖുർആാനിക ചർച്ചയുടെ കൂലി എത്രയാണോ അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കൊല്ലം മല്ലാക്കയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തതാണ് ഏഴ് കൊല്ലൊരാൾ ബാങ്ക് കൊടുത്ത സ്വർഗ ഉണ്ട് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഒരാൾ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഒരാൾ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ വജപത്തിലുഹുൽ ജന്ന അയാൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമായി എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്ര വലിയൊരു മഹാന മരിച്ചുപോയി ഇന്ന് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇൻഷാല്ല മറ്റന്നാൾ കണ്ണൂക്കല്ലേ രാവിലെ അവിടെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഇൻഷാൽ നമ്മൾ പരിപാടി ഒൻപതരക്കോ ഒൻപത് മണിക്കോ തുടങ്ങും ിലേക്ക് വരിട്ടോ സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് മേ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അവിടുന്നങ്ങട്ട് വേറെ വിഷയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മതി മറക്കാതിരിക്കുക അത് നമ്മൾ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യും പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ബിസ്മീട അർത്ഥം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവനും ബിസ്മീലുണ്ട് എന്ന് സയ്യദുന അലി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവനും ബിസ്മിലുണ്ട് നമ്മൾ ബിസ്മി അർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ വൽഫജറു പറയാൻ കഴിയില്ല 
അതുകൊണ്ട് ബിസ്മി എന്നത് നമ്മൾ ഈ സൂറത്തിൽ മാത്രമുള്ളതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം പത്ത് രാബുകളെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒറ്റയും ഇരട്ടയും തന്നെയാണ് സത്യം സഞ്ചരിച്ചു നീങ്ങുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ പറഞ്ഞവയിലെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വകയില്ലയോ നേരെ ഈ ആയത്തുകളുടെ നേരെ നേരെ അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഒന്ന് പ്രഭാതം മറ്റൊന്ന് പത്തു രാവുകൾ ആ പത്തു രാവുകൾ ഏതാ നമ്മൾ പിന്നെ പറയും ഒറ്റയും ഇരട്ടയും തന്നെയാണ് സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇരട്ടയാണ് ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അള്ളാഹുവാണ് ഇരട്ടയും ഒറ്റയും തന്നെയാണ് സത്യം സഞ്ചരിച്ചു നീങ്ങുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വകയില്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിഷയം വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആദ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞ വിഷയം വിശ്വാസം സൂറത്തുൽ ബക്കറ രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ആദ്യത്തെ പ്രതിപാദ വിഷയം തന്നെ പ്രതിപാദന വിഷയം തന്നെ വിശ്വാസമാണ് ഒരാരുടെ വിശ്വാസം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും ശരിയാവില്ല ഈ കാര്യം നമ്മൾ അതിപ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പല ആൾക്കാരും പറയും അവരുടെ താടിയുടെ നീളത്രേ ഓല് ചെയ് ഓല് നിസ്കരിച്ചു കരയുന്നത് കണ്ടാൽ ഞമ്മക്കന്നെ അവരോട് താല്പര്യം തോന്നിപ്പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിപ്രധാനം വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വൈകൃതം വന്നു പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കമലകളൊന്നും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ഫജറിലും ആദ്യമായി ചെയ്തത് ഒരാരുടെ വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വഴുതി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം രൂഢമൂലമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വഴുതി പോകുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരാളോടും അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാൻ പറയുകയാണ് വെറുതെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയയുടെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സെന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു ഈ സൂറത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് പ്രഭാതം ഇപ്പൊ പ്രഭാതാണല്ലോ ഒരു നാ ഒരു ആറു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കൂരിരുട്ടായിരുന്നില്ലേ ആറു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കൂരിരുട്ടായിരുന്നില്ലേ ആ കൂരിരുട്ടിനെ നീക്കിയത് ആരാ രാത്രി ഒരാളിങ്ങനെ ടോർച്ച് അടിച്ചു ഒരു ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു രാത്രി വീട്ടിൽ നമ്മൾ കടന്നുറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചോളൂ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു വെളിച്ചം കണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കുക വെളിച്ചം താനെ വന്നതാണ് അല്ല നമ്മൾ കരുതും ഏതോ കള്ളൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ കല്ലന്മാർ അപരിചിതൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡോറിലൂടെ നോക്കും ആരാണതെന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഈ കൂരിരുട്ടുള്ള രാത്രിയെ മാറ്റിയിട്ട് പ്രഭാതം തന്നതാരാ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരാനും കഴിയുമോ അള്ളാഹു ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും ഒരു ചെറിയ ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യനോടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് 
പ്രഭാതം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിൻ ഏറ്റവും വലിയ ദത്താന്തമല്ലയോ ആരാണ് ഈ രുട്ടിനെ അകറ്റി വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇരട്ടയാണ് എല്ലാം ഇരട്ടയാണ് ഖുർആാൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്ന ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ എന്ന് അതിലെ ചെറിയ ഒരു സാധന ഞമ്മള് എന്നിട്ട് ഞമ്മളിങ്ങനെ പറയാ ഞമ്മളാ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാര് ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണക്കാക്കിയത് അവരെണ്ണി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഏകദേശ നിഗമനം പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അതിലും കൂടല്ലാതെ കുറെ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തം ഇത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് വരെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചരാചരങ്ങളും ഇരട്ടയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ സൂറത്തു യാസീൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഓതുന്ന സൂറത്തു യാസീനിൽ അതുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിലും ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് അറിയാത്ത പലതിലും ഇനകളെ സിട്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനം ശാസ്ത്രം ഇന്നും പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല ഇന്നും ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ചരാചരങ്ങളിലും ഇരട്ടയുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാം ഇണയും തുണയുമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്ന സസ്യലതാദികൾ ഒക്കെ ഇരട്ടയാണ് ആണും പെണ്ണുമുണ്ടതിൽ ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചപ്പ ഞാൻ ഓർത്തത് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതാ പഴയ കാലത്ത് എന്റെ തറവാട് വീടിന്റെ അടുത്ത് ഈ ചെരങ്ങയുടെ മത്ത മത്തൻ ചെരങ്ങ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തടത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും അതില് അതിങ്ങനെ വളർന്നു പോയി അതിൽ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ചിലതിലൊക്കെ ഫലങ്ങളുണ്ട് ചിലതിൽ ഫലല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ഇതിൽ കായില്ല മറ്റേ കായ് ഉണ്ട് നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ പുഷ്പത്തിലും കായ് ഉണ്ടാവൂല അത് ആൺ പുഷ്പമാണ് ഇത് പെൺ പുഷ്പമാണ് എന്റെ ഉമ്മ പ്ലസ് വണ്ണിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടില്ല പ്രോട്ടോ പ്ലാസം എന്താണെന്ന് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് അറിയില്ല പരാഗണം എന്താണെന്ന് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മ പരമ്പരാഗതമായി കേട്ടുവന്നതാകാമത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ആണാണ് പുഷ്പം അത് പെണ്ണാണ് പെണ്ണിലെ കായ് ഉണ്ടാകൂ ഫലമുണ്ടാകൂ ആൺ പുഷ്പത്തിൽ ഫലം ഉണ്ടാവൂല ആൺ പുഷ്പത്തിലെ പൂമ്പൊടി പെൺ പുഷ്പത്തിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് പെൺ പുഷ്പത്തിൽ ഫലമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്കറിയാത്ത പലതിലും ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് കുറാൻ ശാസ്ത്ര ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഇണകളുണ്ട് എന്നാണ് ചിലത് ആണാണ് ചിലത് പെണ്ണാണ് ഈ ഇണ തുണ എന്ന ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഭൂമിയും പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അവരുടെ പഠനത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇണയും തുണയുമായി സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ വല്ല മനുഷ്യരുമാണോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാത്തത് കൂരിരുട്ടിനെ മാറ്റി വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നതാരാ കൂരിരുട്ടിനെ അകറ്റിയിട്ട് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നതാരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഇണയും തുണയുമായി സൃഷ്ടിച്ചതാരാ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം 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 സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡും ഇരുട്ടും മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇരുട്ടിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും പിന്നെ കൂടിരുട്ടാകും 
പിന്നെ ആ കൂരിരുട്ട് അങ്ങനെ പോയി പോയി ഇരുട്ടങ്ങനെ അകന്നകന്ന വെളിച്ചം പാതകാശം കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള കഴിവ് രാത്രിക്ക് കൊടുത്തത് ആരാ ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളിലെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനും കഴിയില്ലയോ എന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹു ആദ്യം ചെയ്ത എന്താ പറയുക വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ഫജറിൽ ആദ്യം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ അസ്തമയം എത്ര മണിക്ക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നോമ്പായതുകൊണ്ട് ആരാ നാപ്പത്തി ആറ് കൃത്യം എല്ലാവർക്കും ലോകത്തെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മകരിവിന്റെയും സുബൈന്റെയും സമയം അറിയുന്ന കാലം റമദാൻ കാലം നോമ്പ് കാലം ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറിന് എന്നാ ലോകത്തെ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൂടി കൂടി തീരുമാനിക്ക ഇന്ന് ഇന്ന് ഭയങ്കര വിഷപ്പുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അസ്തമയം ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലിനായിക്കോട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കഴിയില്ല ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വേണ്ട അഞ്ച് ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറുള്ളത് ഇന്നത്തെ അസ്തമയം ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാവട്ടെ എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കൂല ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ആ റബ്ബിനെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് എന്നാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ലോകത്തോട് ആകാശലോകങ്ങളിലേക്ക് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വായുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വായുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മെഷീനറികളും നിക്ഷേപിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചൈന നിക്ഷേപിച്ച മിഷനറിയെ കുറിച്ചവർ പറയും അത് ഞങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചതാണ് എന്ന് അമേരിക്ക വിക്ഷേപിച്ചാൽ അവർ അതിന്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പേടകങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് വീഴാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതലേ തകർന്ന് വീഴാതെ യാതൊരു അപകടങ്ങളും പറ്റാതെ നിങ്ങളുടെ തലക്കുമുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൂര്യനുണ്ടല്ലോ ആ സൂര്യനാണല്ലോ അസ്തമയ ഉദയാസ്തമയ കാര്യങ്ങളെ നിർണയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് സൂര്യനെ നിങ്ങളാണോ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നത് അതോ നമ്മളാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗനഗംഭീരമായ ശബ്ദം മുഴങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാനാ പറഞ്ഞേ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനേ സമയമല്ല ഓൻ എല്ലാ സമയത്തും തലയും താഴ്ത്തി ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല ചിന്തിക്കണം കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവിനെ കണ്ടാലും ചിന്തിക്കണം ഓരോ വസ്തുവിനെ കണ്ടാലും ചിന്തിക്കണം എന്തിനാ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ കൽപിലേക്ക് ഓടി വരാ ഒരു കാലില് സ്വാധീനില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കണ്ട അപ്പ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പഠിച്ചോനെ അയാളുടെ കാലിന്റെ സ്വാധീനം എടുത്തു കളഞ്ഞത് നീയാണല്ല റബ്ബേ എനിക്ക് കാലിന്റെ സ്വാധീനം തന്നത് നീയാണല്ല റബ്ബേ ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യൻ എന്നാണല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കുട്ടിക്ക് അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച എന്റെ അമ്മ തന്നതല്ല വാപ്പ തന്നതല്ല കാണിച്ച ഡോക്ടർ തന്നതല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ച നിഷേധിച്ചതാര് എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നതാര് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിക്കണം എന്റെ സഹോദര അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതാ സൂറത്തിൽ ഫജറിലും ഞാൻ വിശദമായ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോണുള്ളൂ ഒന്നാം കാര്യമല്ലാഹു ചെയ്തത് വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യമാണല്ലാഹു സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ ആ മുഖത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ അള്ളാഹു പല ആയത്തുകളിലും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രതിഭാസങ്ങൾ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രഭാതം രാത്രി പോയി എങ്ങനെ പ്രഭാതം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പ്രഭാതം പോയി പിന്നെ എങ്ങനെ അസ്തമയം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് പകൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു രാത്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇരട്ടയായി അല്ലെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണുമായി ഇണയും തുണയുമായി നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായി സൃഷ്ടിച്ചതാര് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനാണ് സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഫിഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വന്നഹാർ 
രാപ്പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിലുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദട്ടാന്തമുണ്ട് ഇതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യം പഠിക്കാണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളൊരു വിശദമായ ചർച്ച നടത്തിയാലേ ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം അവസാനിച്ചു അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നല്ല സ്റ്റീലിന്റെ പക്കറ്റാ വരുന്നത് പൈസ കൊഴിഞ്ഞു മാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവിടെ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പിന്നെ പിരിവ് എന്ന് ഈ മൈക്ക് സെറ്റിന് എന്തേ കൊടുക്കണം പറയുന്നാക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട പറയുന്നാക്കില്ല ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്തും ഞാൻ വയലിന് പോയിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് പല സ്ഥലത്തും വയലിന് ഈ പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തിൽ പതിനഞ്ചു കൊല്ലവും പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് ഓലോടൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് പ്രസംഗം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കലണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കലണ്ടർ ഒന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ നിങ്ങളെ പിരിവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ സംഘാടകർ ഇങ്ങനെ ആടിമുടിയൊക്കെ ചോറി ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പറയും അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ നാടിന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞു സാധെ അമ്മക്ക് പി സി പറഞ്ഞു പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാഹുൽക്ക നമ്മളെ ഷിഹാബ് അങ്ങനെ കുട്ടികളുണ്ട് കക്കാട് മുഹമ്മദ് ക അവരൊക്കെ സൈബി കക്ക അടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സംഘം ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാം ആ സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പരിപാടി വെക്കാം റമദാന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി ആ പരിപാടിയിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി ഒരു നാട്ടുകാരും പറയില്ല ഒരു നാട്ടുകാരും പറയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയവും എല്ലാം ഈ നാടുമായി ഒട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കാൻ മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ലാഹു ഈ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളി എന്നല്ല എഴുപത്തിയഞ്ച് എത്തിയുമായ കുട്ടികളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ഒന്ന് പറയില്ല സമയമില്ലാത്ത മറ്റൊരുപാട് ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ആദരണീയരായ പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഷാഹുൽ കയ്യുടെ സേൽവിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർവസജ്ജരായ ഒരു പ്രവർത്തന വിങ് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാനില്ല എല്ലാ സദസ്സിലും ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ്വാ മാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തിരിച്ചു തരാനുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നും തിരിച്ചു തരാനില്ല ഇതിൽ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഞാനിപ്പോ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹല്ലത്തുനിന്ന് ലീവ് പറഞ്ഞു പോന്ന സത്യത്തിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് നോമ്പല്ലാത്ത കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുക നോമ്പിന് ഫുൾ ടൈം അവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് അവരുടെ നിബന്ധന അതും കൂടെ ഞാൻ ഊരിച്ചാടി പോകുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ മക്കളെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വയലെന്ന് പറഞ്ഞ മൂല്യാർക്ക് ഒരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട ഈ സെറ്റുകാരന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണല്ലോ അതിനൊരു ചെലവുണ്ടാവും ബാക്കി നിങ്ങൾ തരുന്നതൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോവും മാത്രമല്ല മറ്റന്നാൾ സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ വരും സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ ഒക്കെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബമാണ് പാണക്കാട് കുടുംബം ആ സയ്യദ് അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കും ഇഷാല്ല ഏ നമ്മളെ ഹോളിന്റെ ഈ ത്രീയും ഓഡിറ്റോറിയം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി തന്നത് ഓരാ ലത്തീഫ്കാണ് ലത്തീഫാജി ഒരു പൈസയും ഒപ്പര് വാങ്ങിയിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ ലത്തീഫാജിക്ക് വാടക വാങ്ങാം എന്തായാലും ഇപ്പോ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്പെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരും വേണ്ട എന്ന് പറയും ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്യ തന്നാളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലത്തീഫാജു പറഞ്ഞത് നോമ്പിന് കല്യാണം കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രല്ല ഇവിടെയുള്ള എന്റെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു മൂപ്പര് പറയാറുണ്ട് കല്യാണം കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ വയലോ കുത്തുബയത്തോ റാത്തിബോ മൗലൂതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തിയോളി എന്നാ ആവും എനിക്ക് കൂലിയാവല്ലോ എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ആ മഹാത്മാ മഹാമനായ മനസ്സിന്റെ ഉടമ പറയാറുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഹെമുറാഹിമിനായ അള്ളാ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് മേൽക്കൂറയിൽ വെച്ചാണ് സൂറത്തുൽ ഫജറൻ എന്ന
ഒരാൾ ഏതിലേക്കാണോ കൊടുക്കണം അയക്ക് മാത്രം പോവാ യത്തീം ഫണ്ട് വേറെ തന്നെ നിനക്കാവും ഹിഫ്ലിന് വേറെയാണ് ശരീരത്തിന് വേറെയാണ് അപ്പൊ യത്തീമിന് ഒരാൾ കൊടുത്താൽ യത്തീമിന് മാത്രമേ പോകുന്നു അത് തൽക്കാലം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂല ഒരാൾ മൂവായിരം ഉറുപ്പി കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതിന്റെ റെസീറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണോ ആ റെസീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്നിട്ടില്ലേ എടെ കുഞ്ഞാലില്ലേ എം സി നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിരിക്കും ഒരു ലീഗിന്റെ ഒക്കെ വലിയ നേതാവാണ് മൂപ്പര അതിന്റെ ജനൽ അതിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് മൂപ്പര ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മൂസ ഫൗല് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാനു എന്നാണ് വിളിക്കാം മൂപ്പര എടേ മൂപ്പര ഉണ്ടാവും മൂപ്പര ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂപ്പര എന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ലീഗിന്റെ നേതാവ് നിങ്ങൾ അറിയും നിങ്ങളെ കൂടെ സഹപ്രവർത്തനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വായൊരു മേഖലയിലാണ് മൂപ്പരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ അടുത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ ഒന്ന് അള്ളാഹു വിശ്വാസം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യരുമായി അള്ളാഹു നേരിട്ട് ഇടപഴകുക എന്നല്ല അള്ളാഹു നേരെ നേരെ വന്ന് ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഭൂമിയിൽ ഇല്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം ഭൂമിയിലെ പിന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ചറബിന്റെ സെട്ടികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം നേരെ നേരെ കാണുന്ന ആളെ സ്നേഹിക്കാനാണോ ഭയങ്കര രസണ്ടാവുക കാണാത്ത ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനാണോ നിങ്ങളെ മുണ്ടനല്ല നിങ്ങളെ മുണ്ടില്ല കാണുന്ന ആളെ സ്നേഹിക്കാനാണോ കാണാത്ത ആളെ സ്നേഹിക്കാനാണോ രസം അതിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂല കാണുന്ന ആളെ സ്നേഹിക്കാനല്ല രസം കാണാത്ത ഒരാളെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അയാൾക്ക് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നാ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും അയാളൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ആ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ അയാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അയാൾ പിന്നെയും പറയാം അയാൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും കൂടി നിങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു ചിലപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു മാസം കൂടെ നടന്ന നമ്മളെ കൂടെ ഒരു മാസം നടക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു ദിവസം നടന്നാൽ മതിയോ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ കൂടെ നടന്ന അയാൾക്ക് നമ്മളുള്ള സ്നേഹം ചിലപ്പോ പോയി തരും റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുക ആ സ്നേഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയാ ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം അതിന്റെ റബ്ബിന് അങ്ങനെ തൊട്ടറിയണം അതെന്നെ ഒരു വിഷയാണ് ഇതില് സത്യത്തിൽ ഈമാൻ ഒരു വിഷയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ഭാവം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ സ്നേഹത്തിന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ പറയാറുള്ളതും ലൈല മജുനുവിനെ കുറിച്ചാ പറയാ ലൈല മജുനു എന്ന് തന്നെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ലൈല മജനോൻ എന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു ആ സ്ഥലം എന്നാണ് ലൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച ആളാണ് ഈ മജനോൻ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ലൈല മജനോൻ എന്നാ പേരിട്ട് ലൈലയുടെ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ലൈല അന്ന് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ലൈലനെ ഇയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ലൈല ഇന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആടൊക്കെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലും ലൈല മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇയാൾ ഒരു നാട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ലൈല താമസിച്ച വീടായിരുന്നു ഇത് എന്ന് ആ വീട് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചുമരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളൂ കുറ്റിച്ചുമരുകളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ലൈല താമസിച്ചിരുന്ന വീടായിരുന്നു ഇത് എന്ന് ലൈല മജനൂനിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ എന്തായിരുന്നു നേരെ ആ വീടിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ പൊളിഞ്ഞു ദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചുമരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുക ഇയാൾ ഈ ചുമരും കല്ലും ഒക്കെയാണ് ചുംബിക്കണത് ഈ ആളുകൾ ഇതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഢിത്തരം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഉടനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പാടി നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഞാൻ ഈ ചുമരുകളെ അല്ല ചുംബിക്കുന്നത് ഈ ചുമരുകൾക്ക് അകത്ത് ജീവിച്ചു പോയ എന്റെ
സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ കാബയിൽ ചെന്ന് ഹജൽവത് ഹജർലസത് ചുംബിക്കൽ സുന്നത്തല്ലേ ഹജലസോദന കല്ല ഹജർലസോദ കല്ലല്ലേ കല്ലിനെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മതമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശിലാം ശിലാബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മതമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായത് എന്നാൽ ആ ദീന പറഞ്ഞത് ഹജല്ല സ്വരനെ നിങ്ങൾ ചുംബിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് സയ്യിദുന ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് മത്താഫിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇറങ്ങി നേരെ ഹജല്ല സ്വതിന്റെ നേരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെന്നു പൊന്നു നബിയുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഹജല്ല സ്വതിന്റെ നേരെ മുഖം വെച്ചുകൊണ്ട് പൊന്നു നബി ഇങ്ങനെ വിതുമ്പി വിതുമ്പിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി മഹാനാ മഹാന്മാരായ സുഹാബികൾ പറയുകയാണ് റസൂറുള്ള കരയെന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബികളും പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു എന്ന ഹദീതകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹജലസുദനെ കുറിച്ച് റസൂർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണ് അത് മുഖേ അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളെ മുസാഫഹത് ചെയ്യുന്നത് നേരെ നേരെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിനില്ല അള്ളാഹു അതിന്റെ ചില മാർഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗങ്ങൾ റസൂള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാണ് അജലസുദരാൾ ചുംബിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണ് അവൻ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പുണ്യനബി അതിന്റെ അർത്ഥം അജലസുദ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണ് എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അജലസുദ് കാണുമ്പോ കരയാൻ കഴിയുള്ളു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കാബ കാണുമ്പോ കരയാൻ കഴിയും ഇല്ലാത്തവന്റെ കണ്ണെന്ന് കണ്ണീര് വരൂല പഴയ കാലത്തെ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടാണ് ഒരു എറണാകുളത്തുള്ള ഒരാള് എറണാകുളത്തുകാരനായ ഒരാള് എറണാകുളം മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ആ ആളെ ആ നാട്ടു തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ എറണാകുളത്ത് തന്നായ ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചുറ്റല് കൊള്ളാൻ നട്ടോട്ടം കൈയില്ല എന്ന് ചുറ്റല് കൊള്ളാൻ ആ തവാഹുമേം കൈയുണ്ട് ചായ തീരില്ല അയാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ കാബ് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ വാവിട്ട് കരണ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് കരച്ചിലേ വരുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കയ്യൊന്ന് വെച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ എടുത്തെ വാത്ത അങ്ങനെ മിടിക്കില്ലേ ആരാ ഡോക്ടറാണോ അല്ല നിങ്ങൾ ശ്വസനം നിലക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത അതിന്റെ ബില്ല് പരിശോധിച്ചു നിങ്ങൾ യാതൊരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ മറക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവൂലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ആരാ ഈ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെയും ഈ വെളിച്ചത്തെ അകറ്റി രാത്രിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാ ആരാണ് ഈ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ഇണയും തുണയുമായി സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളൊന്നും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തണേ എന്ന് സൂറത്തുൽ ഫജർ ആ മുഖത്തിൽ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിശ്വാസം മറ്റൊന്ന് കർമ്മം അതിലേക്ക് അഞ്ഞു കിടക്കണം പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്താണ് ഈ ഫജർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു ആരാ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു റഹീസുൽ മുഫസിരി മുഫസിരിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മഹാനാണ് സുഹാബിയാൻ മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരെ നേരെ ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേട്ട് പഠിച്ച മഹാനാ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്നമ പറയാൻ പ്രഭാതം ഈ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹു നിധിയായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ആളെ അഭിപ്രായം മറ്റാളെ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയില്ല നമ്മൾ പറയില്ല അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാ പറയാ അതിൽ നമ്മൾ സറൈസക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അതേപോലെ ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് എന്നൊന്നും പറയൂല അള്ളാഹു എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നതിനെ പറയുന്നുള്ളു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദത്തിന്റെ അർ
മഹാനായ അബ്ദുൽ നാബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അന്നമ അതേപോലെ അലി റതി അള്ളാഹു അന്നു അര അലി റതി അള്ളാഹു അൻ അന മദീനത്തുൽ അൽമീൻ വ അലിയും ബാബുഹ ഞാൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പട്ടണമാണെങ്കിൽ അലി അതിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹു അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അന്നമ അതേപോലെ മുഫസ്സിറുകളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഇമാം മുജാഹിദ് റതി അള്ളാഹു അൻ ഇക്രിമാ റതി അള്ളാഹു അൻ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രഭാതം വൽ ഫജർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രഭാത സമയം എന്നാണ് പ്രഭാത സമയം എന്നാണ് ഒന്ന് അപ്പോ ഏറ്റവും അള്ളാഹു ആ സമയം പിടിച്ചു സത്യം ചെയ്യാന കാരണം എന്താ ഒരു ദിവസത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സമയമാണ് സുബഹി സുബഹിയുടെ സമയം എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ നല്ല സമയം നല്ല സമയം നിങ്ങൾ മുണ്ടില്ല നല്ല സമയം സുബയാ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കല്ലോ സാറേ വീടിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയപ്പ മുഹൂർത്ത സമയപ്പ നമുക്കൊരു മുഹൂർത്തം ഇല്ല നമ്മളെ മുഹൂർത്തം സുബയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീടിന് കുറ്റിയടിച്ചത് സുബൈന്റെ ശേഷം കുറ്റിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കുറ്റിയും കോലും കൈക്കോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് റോട്ടിലൂടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നോട് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചു എഴുന്ന ഈ കുറ്റിയും കാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കുറ്റിയടിന്റെ കഴിഞ്ഞു ആ കണ്ണ് വെളിച്ചം വെക്കണതിന് മുമ്പ് എന്നെ കുറ്റിയടിക്കണോ എന്റെ സമുദായത്തിന് അവർ അവർ പ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് ഹബീബായി നബിയുണ്ടാങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റസൂർ കൂടെ കിട്ടിയ സമയമാണത് സുബയുടെ സമയം കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സമയപ്പോഴാ സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതി നേരെ പോയി ഷോപ്പ് തുറന്നു നോക്കിയാണ് അത്ഭുതകരമായ ഭർക്കത്ത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഏത് നല്ല കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം സുബഹിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് സുബൈ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സമയമാണെന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫജർ എന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം സുബഹിയുടെ സമയമാണ് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മഹാന്മാർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നാൽ രണ്ടാമത് വിഭാഗം പറഞ്ഞത് ഫജർ എന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് അൽ ഫജർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫജർ പെരുന്നാളിന്റെ അന്നത്തെ ഫജർ ആണത് ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തെ സുബഹിയെ കുറിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് വേറൊരു ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അവരങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പത്ത് രാവുകളെ തന്നെ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യമെന്നാണ് ആ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണെന്നാ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല നാളെ പറയാം അപ്പൊ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ആ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതിപ്രധാനമായ ദിവസമാണ് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് സുബഹിയുടെ ആ പ്രഭാത സമയം എന്ന് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വല്യരുന്നാളിന്റെ അന്ന് രാവിലുള്ള ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എത്രയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഏത് സമയങ്ങള് അന്നത്തെ രാത്രി ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയാണ് നമ്മള് കുട്ടികള് റോട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ തെണ്ടിയെടുക്കണ സമയമാണ് പൊട്ടാസ് ഒട്ടിക്കണ സമയം ാണ് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തിലെ അഞ്ചു രാവുകൾ ഗോത്തരമുള്ള രാവാണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഞ്ചു രാവുകൾ ഒരു വർഷത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് സൂര്യസഞ്ചാര പ്രകാരം ഹിജറ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിലെ അഞ്ച് രാവുകൾ എന്ത് അള്ളാഹോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന ദിവസമാണ് അതിൽ ഒന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെയും വലിയ പെരുന്നാളിന്റെയും രാവാണ് എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർഹി ആ രാവിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രഭാതമാണ് വൽ ഫജർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്ന് രണ്ടാം വിഭാഗം മൂന്നാം വിഭാഗമോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മറന്നു വരുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ ചർച്ചും കൂടി നാളത്തെ ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞെന്ന് ടോട്ടൽ മനസ്സിലാവും 
ഒന്നാം വിഭാഗം പറയുന്നത് വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം എന്നല്ല അവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്തുൽ ഫജർ സുബൈ നമസ്കാരം എന്നാണ് ആ പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രഭാത സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന നമസ്കാരം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മഹാനായി കിരിമാർ അതിയുള്ളാഹു എന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെയും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നാൽ നാലാം വിഭാഗം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും പ്രഭാതം എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകൽ മുഴുവനും ആ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രഭാതം എന്ന് മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നില്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നോണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ആമുഖത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞത് പീസിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ചിലപ്പോ ഷാഹുൽഖാന്റെ പേരൊന്ന് പറയും കക്കാട് മുമ്മക്കാന്റെ പേരൊന്ന് പറയും അല്ലെ സെൽവിക്കാന്റെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേരൊന്ന് പറയും അതെങ്ങനെയല്ലോ വലിയൊരു മഹാസമ്മേളനം നടന്ന വന്ന എല്ലാരും പേര് പറയില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ സെക്രട്ടറിന്റെ ട്രഷറർ അങ്ങനെ മൂന്നാല് ആളുകളുടെ പേര് പറയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് വന്ന കാര്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരൊന്ന് പറയും പിന്നെ അവിടെ മന്ത്രിമാരുടെ ഓല പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയും അതിന്റെ അടുത്ത് ഓല മാത്രം വന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഓലൊക്കെ വന്നാണ് എല്ലാരും കൂടി പേര് പറയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് പറയും അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പകൽ മുഴുവൻ എന്നാണ് പക്ഷേ പ്രഭാതം എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഈ പകലിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇത്തമായ സമയം ഒരു പകലിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയാണല്ലോ പകല് ചിലപ്പോ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറാവും ചിലപ്പോ പത്താവും ചിലപ്പോ പതിനാലാവും ഈ പകലിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം സുബഹിയുടെ സമയമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബഹിക്ക് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മറ്റേത് സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന അമലുകളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് സുബഹിന്റെ സമയം തന്നെ അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പകൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ളതും അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളതും സുബഹിയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സുബയൊക്കെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒക്കെ ഉറങ്ങിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഏട് ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ലെ രാത്രി ഉറപ്പൊഴിച്ചാലും ഉറപ്പൊഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോകും നമ്മൾ ഏട് അള്ളാഹു പരിശോധിച്ചു നോക്കുകയാണ് സുബൈന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് അല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് മോലാളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്താൽ മോലാളി അല്ലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ശമ്പളത്തിന് പുറമെ ഒരു കൈമടക്കൂടി തരും അത് ഭൂമിയിലെ സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ സുബയുടെ സമയത്തുള്ള അമല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബഹി നമസ്കാരമാണല്ലോ നമസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എല്ലാ നമസ്കാരവും അള്ളാഹ് ചെയ്യണല്ലേ പക്ഷെ സുബൈ നമസ്കാരാണ് നമസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ നേതാവ് ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറ സുബൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശൈലിയിൽ തന്നെ അത് കാണാം നിലനിർത്തണം സൂര്യൻ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയത് മുതൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ സൂര്യൻ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഇത് ഏത് സൂര്യൻ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നീങ്ങുമ്പോ ഏതാ നിസ്കരിക്കല്ലേ ലോഹർ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് ഇരുൾ മുറ്റി വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ അപ്പൊ ലോഹർ അസർ മകരിബ് ഇഷ സൂര്യൻ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയത് മുതൽ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടി വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന കുറാൻ അതിലാണ് ഈ നാല് നിസ്കാരങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സുബൈ അള്ളാഹു വേറെ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ സുബഹിയും നമസ്കരിക്കണേ ഇന്ന കുറാനൽ ഫജരിക്കാനമശോദ സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ മലക്കുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു അള്ള നേരെ നേരെ പറഞ്ഞരാ നേരെ നേരെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരാൻ സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ മലക്കുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് 
ഇന്നാരൊക്കെയാണോ സുബൈക്ക് നിസ്കരിച്ചത് ഇന്നാരൊക്കെയാണോ ജമാഅത്തായി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചത് നാളെ ആരൊക്കെയാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത് നാളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബൈ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരാൻ സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ മലക്കകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടത്തും വലത്തും മുമ്പിലും പിമ്പിലും മലക്കുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ നാല് നമസ്കാരവും ഒറ്റ വാക്കിലൂടെ അള്ളാഹു അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തതാണ് എന്നാൽ സുബൈ നമസ്കാരം അള്ളാഹു വേറെ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുബൈക്ക് ചെയ്യണ ഏത് കർമ്മവും അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അള്ളാഹു തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടമാണ് ഇന്ന ഖുർആനിൽ ഫജ്രികാന മശ്ഹൂദ അതിന് തഫ്സീർ കൊടുത്തത് എന്താ തശ്ഹദു മലായികതുല്ലൈൽ വ മലായികതുൽ നഹാർ പകലിലെയും രാത്രിയിലെയും അലക്കകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നമസ്കാരമാണ് സുബൈയുടെ നമസ്കാരം വന്ന നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിന്റെ തഫ്സീർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സുബൈ നമസ്കാരം തറ റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമസ്കാരമാണ് സുബൈ നമസ്കാരം അല്ലേ ചേകനൂർ ആകെ പേച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാ അഞ്ചു വക്ത നമസ്കാരം ഖുർആൻ ഇല്ല എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം ഖുർആനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തന്നാൽ ആരെ വെല്ലുവിളിച്ച് അറിയാം സ്വന്തം ഉസ്താദിനെ കണ്ണി തുസാനെ കണ്ണി തുസാവ് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് ഈ ചില കുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എങ്ങനെ പഠിക്കണ കാലത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യം ഇല്ലാതൊക്കെ ചോദിക്കും അവസാനം ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉസ്താമാരുടെ എങ്ങറായി പോയി അപ്പൊ എന്തോ മനസ്സിൽ എന്തോ തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും പഠിച്ചു പഠിച്ച് വളഞ്ഞു പോയി അവസാനം അതേ വായക്കാട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ണി തുസാനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്ത ഉണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പണിയൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് മൂന്ന് വക്തെ ഖുർആാനിലുള്ളൂ കൊണ്ട് മൂന്നേ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി മൂന്നല്ല അഞ്ചും പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബന്റാണ് അതിന്റെ തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് എന്ന് റസൂറിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു തന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചു പോയത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ വരും അപ്പൊ തങ്ങൾ പാപ്പ വരും ഉദ്ഘാടനത്തിന് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും പതിനൊന്നേ കാലം പതിനൊന്നര ആവുമ്പോ പിരിയും സാധാരണ നമ്മൾ അതിന്റെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി എല്ലാ ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പറയും ഷാ പിന്നെ മറ്റന്നാൾ വാവാടുസ ഉണ്ടാവും സമയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ എത്തിനേ ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചുങ്കത്ത് ഞാൻ വൈകിട്ടില്ല സാധാരണ വയൽ വരാൻ വരുന്നവരെ വൈകില്ല ഞാൻ വൈകില്ല എട്ട് മണിക്ക് ചുങ്കത്തുണ്ട് നാളെ ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് വരും എട്ടരക്ക് തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയെ പറയാം എന്നാലും ഏതെങ്കിലും മൂലക്ക് പറഞ്ഞ് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം തോന്നും എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തണം ഒരു എട്ട് എട്ടരമത്ത് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നാൽ നാളെയും മറ്റന്നാളൂടെ അല്ലേ നാളത്തെ ഉറപ്പൊക്കെ ശാന്ത അതിന്റെ ശേഷം മറ്റന്നാളത്തെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാ കലാവ് കിട്ടാം ഒന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസംതൃതി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാഞ്ഞു പോയാൽ ഒന്നും തിരിയില്ലത് അപ്പൊ ഈ സുബൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ രാത്രി മനുഷ്യരുടെ അമലുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വരുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അതേപോലെ പകലിലും മനുഷ്യ മനുഷ്യരുടെ അമലുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വരുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് വിഭാഗം മലക്കുകളും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന നിസ്കാരമാണ് സുബൈ നമസ്കാരം ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം മുദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദ് സയ്യിദിന അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് ഹരീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് മലായിക്കത്തും പിന്നയിൽ രാത്രിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കായ ഒരു വിഭാഗം അലക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് മലായിക്കത്തും പിന്ന പകലിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു വിഭാഗം അലക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഉള്ള ഡ്യൂട്ടി മനുഷ്യന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണേന്ന് രേഖപ്പെടുത്തലാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹ് അറിയാത്തോണ്ടാവണോ അല്ല 
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അനീദ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നീ ഈ സൂറത്തിന്റെ അവസാനം വിചാരണ പറയണ്ട അള്ളാഹു ആ വിചാരണയുടെ സമയത്ത് അല്ല എന്താ ചെയ്യാറുള്ള നമ്മൾ ആ വിചാരണയുടെ സമയത്ത് അവിടെ എത്തും ഇൻഷാല്ല പറയെത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദ്വായം ചെയ്യാം അപ്പൊ അള്ളാഹു സ്വന്തം കട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ചോദിക്കല്ലേ ചെയ്യാം അള്ളാഹു അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ ഏൽപ്പിച്ച മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവരും ഏട് കൊണ്ടുവരും അവൻ ജീവിച്ചു പോയ ഭൂമി കൊണ്ടുവരും എല്ലാത്തിനും ചുറ്റുഭാഗത്തും സാക്ഷികളായി നിർത്തിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു വിചാരണ നടത്തുക ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് അതിക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മലക്കുകളോട് ഈ അമലുകൾ മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ട് രാത്രി ഒരു ഭാഗം ഡ്യൂട്ടിക്ക് മലക്കുകളുണ്ട് പകലൊരു ഭാഗം ഡ്യൂട്ടി മലക്കുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് വിഭാഗം മലക്കുകളും രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ മലക്കുകളും പകൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന മലക്കുകളും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന നിസ്കാരമാണ് അതേപോലെ പിന്നെ നിങ്ങളിൽ രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന മലക്കുകൾ സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ ആ സുബൈ നമസ്കാരത്തോടു കൂടെ അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് കയറി പോകും രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന മലക്കുകളോട് അവരുടെ റബ്ബ് ചോദിക്കും വഹുവായിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തേന്ന് അള്ളാഹ് അറിയാം എന്നാലും അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും കൈപതരക്തും എന്റെ അടിമകളെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് സുബൈ നമസ്കരിച്ച ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ സുബൈക്ക് സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണോ ഈ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും തരക്കനാഹും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ അവർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കായി ഞങ്ങൾ അസർ നിസ്കാരത്തിനായി ഞങ്ങൾ ആ പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവരവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റബ്ബെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും അവർ നിസ്കരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾക്ക് സുബൈ നമസ്കാരവും അസർ നമസ്കാരവും പള്ളികളിൽ നട്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശബിക്കണേ എന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസ്കരിച്ച ആൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് നബിയുന അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ നന്ന് മുതൽ സുബയും അസറും മാത്രം നിസ്കരിക്കാം ചേകു ചേകന്നൂരിനേക്കാളും ഉൽപ്പാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചേകന്നൂര് മൂന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ട് നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ സുബൈ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളോട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ദൂറും അസറും നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയണ്ട അയാളുടെ ദൂഹറും അസറും മഹരിബും ഇഷാവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സുബഹി ഒരാളുടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയാൽ വേറെയുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് സുബഹി എടുത്തു പറഞ്ഞത് മഹാനായ അബൂഹുഹൈറിയാഹുവൻ മഹാനവർകൾ ഇപ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദാണ് കാല സമയത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ കടക്കില്ല അഹദുൻ നരകത്തിൽ കടക്കില്ല അഹദുൻ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പായി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാരാണോ സുബഹി കല ആകാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാരാണോ അയാൾ നരകത്തിലേക്കില്ലെന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളും അപ്പൊ അസറാ അപ്പൊ സുബഹിയും അസറും നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ നരകത്തിലേ കടക്കൂല ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീതല്ലത് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹരീതാണ് എനിക്ക് കേട്ടോളൂ ഹബീബായ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം തീരല്ലാതായ കാലാത് തീരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കൊല്ലം ഓരോ കുത്തിവപ്പ ഒരിക്കൽ മലമ്പനി ഒരിക്കൽ കൊതുകുപനി അല്ലെ കൊതുകുപനി അല്ലേ ഒരിക്കൽ എന്താ ആന്ത്രാക്സ് വേറൊക്കെ പിന്നെ എന്താ ജപ്പാൻ പനി ഓരോ പനിയാ പിന്നെ പന്നിപ്പനി കൊരങ്ങ് പനി ഓരോ കൊല്ലം ഓരോ കൊല്ലത്തിലെ പനിയാ ഒന്നിന് കുത്തിവെച്ചാ പിന്നെ പിറ്റേതുപോലെ വേറെ രോഗ അള്ളാഹു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കാവൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞ കാളാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നാളെ പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മതി മറക്കരുത് എന്നാണ് നാളത്തെ വിഷയം അള്ളാഹു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കാവൽ എന്തുകൊണ്ടാ എടുത്തു കളഞ്ഞത് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലില്ല ചുങ്കത്തെത്ര ഹോസ്പിറ്റലില് പി സി 
ഫീസിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ചുങ്കത്ത് എത്ര ഉണ്ട് അത്രയും ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഓരോ നാട്ടിലും അങ്ങനെ പണ്ട് ചുങ്കത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇല്ല പണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ കേൾക്കണം ആകെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓയസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ എത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കല്ലല്ലേ ചെയ്ത് ആരോഗ്യം നശിക്ക ചെയ്ത് എന്താ ആരോഗ്യം നശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് നാളത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ മഹാനായി ജന്തുബിന് സുഫിയാൻ അറിയാഹുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദാണ് അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരാള് സുബൈ കഥ ആകാതെ നിസ്കരിച്ച അന്ന് അയാളെ അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അന്ന് അയാൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ഇനി വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ മരിച്ചു നോക്കാം മാക്സിമം പോവാൻ മരിക്കല്ലേ മരിച്ചാ തന്നെ അയാൾ മുമ്മിനായിട്ടാ മരിക്കാൻ അപ്പൊ മുമ്മിനായി മരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയം സുബഹി കഥ ആകാതെ അതും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണമുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചുമതല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ചുമതല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ട ചുമതല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് എന്ന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുബൈ നമസ്കാരം അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ് മഹാനായ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദ് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മഹാനായ പറയാ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി സമയം ഞങ്ങൾ റസൂർദാന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പതിനാലാമത്തെ രാവായിരുന്നു പതിനാലാം രാവിലെ ഞങ്ങൾ റസൂർദാന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോ ഉണ്ണിനബി പതിനാലാം രാവിന്റെ ചന്ദ്രനെ നോക്കി ഫല എന്നിട്ട് റസൂർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നകും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ പതിനാലാം രാവിന്റെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയും ും നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണ എന്ന് അള്ളാനെ കാണണോ സുബൈ നമസ്കാരം കൃത്യമായിരിക്കണം അയാളുടേത് എന്ന് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ കുഞ്ഞാലി ഐമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹരീഥാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കണം സുബഹിയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലും അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കണം അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ നാളെ പറയും കാരണം ഞാൻ അയാൾക്ക് കടന്നാൽ തീരൂല പോണേ